漫漫无间月，唯有我来与众生。什么事？大家快看天上，魔门地宗的人啊！什么？传闻魔门地宗之人西门手段，惨无人道，莫非要来屠灭我天神宗？魔门地宗那罗，请天神宗安静不语。那罗。竟然是他！此人心狠手辣，三进三化的女人们都有数名被其所害，他怎么会来我天庭中？我天庭宗与你们魔门无恩无怨，你们此番闯入我天庭宗山门，意欲何为？请天庭宗安静赋予。安静是谁啊？你听过吗？我天庭宗还有这一号人物？如此阵仗，肯定不是一般人物啊！天庭宗有叫安景的长老或者执事吗？没有啊，难道是弟子？我天庭宗是派小人少，但我记得清清楚楚，五百一十三个弟子，没有一个叫安景的。那罗，我们天庭宗没有一个叫安景的，你请回吧。我再说一遍，请天庭宗安景，如若不出来。别怪我手下无情，放肆！天庭宗虽然算不上大门大派，但也不是谁都可以揉捏的软柿子。敬酒不吃吃罚酒，那我今天就捏爆你这个柿子！好嘞！啊！放、啊、开！啊今日安静不出，天气不复存在。太棒了！了不起的太棒了！我天青宗，我们怎么变了？别走，离开我们这儿！以卵击石，死不量力。好吃亏呀！这……没想到我天青宗创派七百余年，难道要断在此处？不明老儿，我再给你实习时间。安静不出，天青宗。嗯、可恶，明明是故意灭我天青宗，用不着找什么理由。送你们去西天。啊、这是什么？普通的树叶，一叶真魔，此乃我天青宗的不世绝学呀！何人炼成了？天哪天哪，到底是何叶真魔、啊？天青宗竟然还有这等高手！天青宗内有不世高人，我们撤退。我天青宗何时出了此等高人？到底是何人出手？会不会是天青宗的太上长老？那人早已作画，即便在世也不过第四境界。方才那一集，至少五境。什么？天青宗不过是一个三流宗门，难道有第五境界、混元金丹境界的高手？我也不确定。如果他跟在我们身后，我们今日在劫难逃。你们是在说我吗？听说云海大师兄在和海兰宗弟子比试时输掉了性命。什么？云海才在大师兄的位置上待了不过一年，又没了。今日天青宗，多亏高人相助才躲过一劫。接下来的西域大比，又该怎么办？从教开始了。没有大师兄，这可如何是怎么办啊？上一任神宗高手所害，上一任大师兄在山岳洞天丢了性命。
这一任大师兄又在别世时被害，难道天要亡我天子？段敬业、狂飞雪、云海都已是亡人，我左下弟子差不多都没了。父亲，我们之人真的被神秘高手吓退了。那人仅凭一片树叶就逼退了第三境界的那罗，实力极其恐怖。难道天庆宗还有我不知道的闭关未出的太上长老？对了，云儿，你去查一查，宗内是否有个叫安景的人？嗯。你你是谁？这人什么时候出现的？看其样子，像是天青宗的一个杂役。你到底是谁？天青宗杂役，你们不是看出来了吗？不可能，绝对不可能！一个杂役，不可能悄无声息的靠近我。啊！刚才出手的人是你，是我。你弄出这么大的乱子，宫门内杂乱无比，垃圾遍地。你可知道，我要扫多久的地？五天。你来了一趟，我就要把五天的时间打扫啊！打打扫？难道这人真的是杂役？说吧，你来天星宗寻安景是为何？此乃我魔门秘心，凭什么要告诉你？安景不出，魔门长老会亲自上门，除掉你这天星宗，就像除掉一只蚂蚁那么简单。奉劝你让开路，不要自误。不说也罢，我此番前来。也并非要刨根问底，那你是要斩草除根？我们天青宗实力最高深的就是太上长老了。但就算是太上长老，也不可能仅凭一片树叶就逼退那罗。到底是谁帮了我天青宗？叮，凡级高阶七星剑诀修炼至圆满，已自动融入宿主纵天剑诀当中。经过这三年的融合，我自创的纵天剑诀和纵天仙法已经达到仙境，天青宗的武学我也大致全部融合完了。我叫安静，三年前穿越到这个高武世界，并进入天青宗，成为藏经阁一名负责日常打扫的杂役弟子，便得到了这万物融合系统。顾名思义，万物融合系统是世间万物同种类的物品都可以融合，融合后形成更高级的同类物品，比如法诀融合，七星剑诀和星云剑诀融合成了新七星剑诀。天才地宝融合，融合形成了玄灵珠火；法器融合，两把三阳剑融合，形成了九阳剑。就这样，在天青宗藏经阁，我不断融合各类地阶法诀，不知不觉已经三年过去了。我的修为到达第几境界了呢？那罗不过是第三境界的高手，击败他并不算什么，还是要尽快提升自己的修为。没有达到第九境界之前，不能出山。毕竟这世界实在是太危险了。杨世清，呃、啊，执事大人找我有事。哼，行啊，躲在这里偷懒，我找了你半天，你不知道宗门内发生了变故吗？现在宗门内一片狼藉，还不快给我滚去打扫！哎，这谢谢，我现在就去。嗯、云儿，你的意思是？宗门内有高人出手，击退了魔门帝宗的人。没错，此人以一片落叶就击退了那罗，有可能是宗门内的某位前辈。一片落叶，这得是多强的修为啊！
这个高手也可能只是路过。如果真是我天青宗的人，那该有多好啊！如果这位前辈是我天青宗的人，谁还敢小觑我们？尤其是那玉河门的人，近来愈加嚣张了，完全不把天青宗放在眼里。玉河门还能放一放？倒是魔门帝宗的那罗，他没有找到那个叫做安景的人，肯定还会来的。我需要天青宗近百年弟子的花名册，查一查有没有叫做安景的人。我等会儿叫人拿给你。不过，我感觉这事儿可能是魔门帝宗的人搞错了。帝宗实力极强，我们怎会和他们扯上关系？擦亚十七，你没吃饭吗？有气无力的扫，快点！等会儿扫完，去给陆长老拿天青宗的花名册。知道了，执事大人。算了，刘师姐。对于杂役弟子，没必要这么苛责。云儿，你不知道，这些杂役油的很，我一不在，他们就偷懒。哎，走吧，我们去拿花名册。你叫什么名字？来天青宗也有几年了吧？杂役二十七，来天青宗三年了。三年，来天青宗的时间不算短了。如果日后再有强敌攻入宗门，你怕不怕？不怕。不怕。不愧是我天青宗的弟子，是个好样的。陆长老说笑了，在下不过是一个杂役。天青宗白日遭逢大变，必定十分混。此刻正是潜入宗内藏经阁的大好机会。不知道能否找到传闻中的灵级法诀——天青心法。此刻此地没有一人，这些都是天青宗数百年的典籍啊！就算没有天青心法，这些法诀也足够珍贵稀有。收着，收着，出来藏头露尾的鼠辈，你到底是何人？说我藏头露尾，那你鬼鬼祟祟的又在干什么？你可不像是天青宗的人，也是趁乱来特工法吧？我鬼！老匹夫，你真以为我不是你的对手？惊动了天青宗的人！大家都别想好过。哎，来就来吧，为什么你们每次都要将这里的经书打了一地呀、啊？谁？哼，原来是天青宗的一个杂役。臭小子，你藏在这里多久了？三年了吧？我还记得这位蒙面的女士上一次来也是这副妆容，第一次翻看的。正是凡集中阶的七星剑诀，啊，这你都知道？还有你，也来过两次，把法诀书册翻的到处都是。看过你的腰牌，是玉河门的长老。一个长老为何如此执着于偷盗？你太胡言，休得污蔑老夫！你第一次来的时候是三月前，想要直接前往藏经阁第三层，但是被阵法所困。我说的对不对？最后在第二层偷摸了一本凡级高阶的无相水诀跑路了，我说的对不对？这小子怎么会知道这么详细和清楚？你到底是什么人？我，就是天青宗一杂役。<笑>既然只是一个杂役的话，不嫌自己的话太多了吗？哎呀，哎呀！怎么可能？啊！饶命啊！啊！又是一堆垃圾！前辈，你
，饶命啊！不用行如此大礼，我只是一个杂役，你这样我受不起。前辈，我错了，我再也不敢来此地偷看法诀了，求前辈大发慈悲，饶我一命。你起来吧，我问你，你为何来此偷看经书？前辈，是不是只要我说了，你就能放了我？我现在就说，传闻天庭宗内隐藏着数十本灵级法诀，我一时便起了贼心。原来是这样。玉恒河一脉，却包含天庭宗玉河门在内的数十个因玉恒河而建的宗门。其中天庭宗虽然实力低微，但却有着悠远古老的历史。是，是天庭宗存有的高等级功法，起了贪念。小的愿意给前辈做牛做马，只求前辈饶命啊！你走吧。啊！前辈真放我走？我在来的路上，听说玉河门少主要和天青宗少主联姻，借此从天青宗这里谋取利益。如果天青宗不愿意，恐怕玉河门不会善罢甘休。前辈要小心啊！灵级法诀，这恰好是我现在需要的。我的剑经和心法已经停留很久了，如果得到那些隐藏的灵级法诀，也许可以有所突破。一，灵级中阶三阳剑，融合灵级低阶飞剑可升级，是否融合？没想到这张秋的飞剑还是灵级，加上我之前已经融合了大量的灵气，这次终于可以升级了。三阳剑要晋升到仙气，不知道还需要多少法器。啊！我天青宗等级最高的法诀，也不过是灵级低阶。继续修炼吧。天一诀，陆云儿绝对是天青宗最为勤奋之人，但奈何资质差了少许，这法诀并不适合他。帮帮他吧！好险，刚才差点走火入魔，幸亏有声音把我震醒了。是你？我是来打扫的。天青宗第六层是天青宗核心，摆放着天青宗最为珍贵的法诀，一般弟子都不允许进入，更别说杂役。你在这里打扫，<笑>我知道了，肯定是刘瑶又偷懒了。刚才扫地的声音有些大，打扰长老了。刚才多亏了你，要是我醒不过来，定然会被反噬受伤。是我太心急了。近来魔门帝宗的高手攻打山门，又有玉河门的压迫，扰乱了我的心神。这就是上古流传的宗门天青宗吗？哼，不知道这天青宗能否给我一丝惊喜？九剑门白剑，前来拜访天青宗。谁呀、啊？敢挑战我天青宗？好像是九剑门的白剑，是吗？竟然是他，还真是丑、啊！白剑这个疯子怎么来了？难道是九剑门那个剑修天才难道是九剑门那个剑修天才？白剑是九剑门第一天子，从小便展现惊人天赋，再加上白虫大力培养，修为一日千里。三年前开始出道，挑战玉衡河一带数十个宗门，历经九十七战，无一败绩。在整个玉衡河一带，都是精彩艳艳的超级天才。白剑此人，未来说不定有机会问鼎第四境，前途无量啊！啊宗主。此子天资惊人
，据说已经摸到了第三境的门槛了。我尊内弟子怕是还有敌手啊！现在如何是好？要迎战吗？既然他已经到了，我们就出去迎接此人好了。九剑门牌界，拜见天青宗诸位前辈。不愧是九剑门天之骄子，远道而来，不如先到宗内喝杯茶水，如何？不必了，在下前来天青宗的目的，前辈应该知晓吧？知晓一二，你应该是来挑战的吧？早就听闻天青宗乃是上古遗珠，其门内的天青剑诀属于灵级法诀。生生不息，如滚滚江河倾落而下。而且听闻天青宗少门主陆云儿主修的就是这天青剑诀，今日特来领教一番。我已经晋升为长老，恐怕不能和阁下比试了。没关系，等到你们天青宗所有弟子都败了，你就能和我比试了。可恶，完全不把我们天青宗放在眼中，太狂自大了。是，我来接他告状。玉好，你多加小心。天青宗于洋，请赐教。九剑门白剑，拔剑吧。不用。你，郑长狂，何万全，别杀，杀，杀！不让，太弱了。真是让人失望。不会吧？这法界也太强了吧！不会是九剑门百年难得一遇的天才？太可怕了！我来吧。啊，雨儿，你……雨阳一招就败了，其他人也必定不是白界的对手，只有我才有机会击败他。这样就对了，让我见识一下上古宗门的风采。还有点势力，比之前那个什么确实强了不少。可恶！我叫于洋，还不出剑吗？很好，值得我出剑。太慢了，也太慢了。如果只是这样，可以结束了。我的剑，我还没说，再来。够了，你不是他的对手。我还没用力，陆长老就输了。既然长老不行，那就掌门来。放肆！白剑小儿，你太猖狂了，这是在侮辱我们天青宗。就是猖狂了，说出言，侮辱我们天青宗。就是，哼、就是，开个玩笑罢了。算了算了，趁兴而来，败兴而归。玉河门的掌门骗我，说什么天青宗有天才，没想到还是一群废物。等我再修个数年，就可以挑战天青宗掌门了。到时候让他们把手中天青剑诀拿来，我看看，是吗？切、啊，小爷滚出来！哼，是什么人？竟敢一个无声无息的出现在我身边，此人绝对不简单。我是谁不重要，主要是找你练练手，顺便。剑诀，哦，哼、嗯！天青宗弟子当中还有你这一号人物，你比那个陆云儿还要强上不少。看看你的实力，刀剑秘术，刀子秘，怎么可能？这就是你的剑，慢，太慢。刀剑秘术，折字秘。
一张，亮了。哎，云儿人呢？不知道。比试结束后，陆长老就不见了。那白洁确实了得。我田青宗若是有这样的弟子就好了。希望云儿能从这次打击中尽快恢复过来。啊！怎么回事？那是什么？难道是魔门帝宗的人又打上来了？啊！这又是什么？天！快看，天亮了！这是剑光，好长的剑光。这是剑仙出手了，真正的剑仙。哦，剑仙，这绝对是一名剑仙。这两件东西算是买你命的代价。前辈，是天行宗的人，滚吧！记住，做人要低调。不是，河门的人果然没有骗我，天行宗里有高人。而且，是一位绝世剑仙。你再想也是哦。灵级高阶法器三阳剑还需要一百点灵力可升级，是否融合灵级低阶飞剑、灵级高阶鬼谷剑诀？还需要十点灵力可升级，是否融合灵级中阶九剑秘术？融合。融合成功，获得灵级高阶丹阳剑；融合成功，获得仙级低阶剑诀鬼谷剑诀。仙级剑诀了，倒是这心法升级有些慢，看来必须要想些办法。最近干嘛？你听说了吗？白洁挑战天青宗败北了。真的假的？白洁可是连续挑战七大宗门无一败绩的妖孽剑道天才。是啊，白洁怎么可能会败？是谁击败了白洁？难道天青宗掌门亲自出手了？据白洁回到九剑门自己说，好像是天青宗一个年轻弟子。哦、天青宗竟然还有这等妖孽弟子啊！瘦死的骆驼比马大。看来这上古宗门确实不能小觑。白洁败了，这说明天青宗之前确实在苍中。那我们的计划？计划不变，我们的背后可是魔门帝宗，天青宗就算是再强，也不可能强得过魔门帝宗。父亲说的是，帮助魔门帝宗找到那个叫安锦的人，而我们玉河门则借机谋划天青宗心法，壮大自身，这两者缺一不可。父亲。这安景到底是什么人？我们帝宗竟然一心想要找到此人，我也不清楚，好像是和魔门魔后有什么关系。魔后，此人不是三百年前就作画了吗？在三百年前，魔后是整个魔门第一高手，整个魔门天地人三宗都是由魔后主理，其魔门声威如日中天，一时无两。听说魔后每次出现都戴着一个青铜面罩。没人见过此人的真正面目。有人说其长得丑陋不堪，所以才戴着面罩，不知真假。谁知道呢？魔门的事情我们还是少管为妙。我们只要得到天青宗的心法即可。白洁被击败的事情，你们都听说了吧？传闻击败白洁的是我天青宗一弟子。你们觉得是何人所为？那日我天青宗弟子都在观战，应该不会有人半路再和白洁交手。陆长老说的没错，若是我天青宗真有这么厉害的弟子，我们怎么可能不知道？会不会是这个弟子一直在隐藏自己的实力？不可能，我天青宗怎么可能会有这样的妖孽存在？而且在天青宗根本没有隐藏实力的必要。嗯
，硬是白天张狂自大，在外面招惹到了什么敌人。那人不想暴露身份，所以借助我天青宗之手对付了他。还记得前几日对魔门帝宗出手的神秘人吗？到现在还没调查清楚。也许这两件事是一人所为。你们都给我去查一查，当时有哪些弟子不在场？你们都给我去查一查，当时有哪些弟子不在场？掌门，那杂役弟子要不要查一下？杂役弟子就算了，他们要么资质太差，要么未曾修炼，不可能是杂役弟子。是我想多了，确实不可能是杂役弟子。那个七百白妾的人到底是谁呢？会不会真的和传闻一样？就是我天青宗的弟子，他若真的是天青宗的弟子，那就好了。陆云啊，陆云啊，你别白日做梦了，这样的人怎么可能在天青宗嘛？如果真的在天青宗，早就发现了。是那个杂役弟子，这里是你负责打扫的吗？是的，我已经在这里打扫了一个时辰了，除了此地。藏经阁、后院、后山都是我打扫，在这里打扫了一个时辰，我太过粗心了，身旁多了一个人，在这里待了一个时辰，我竟然还不知道，幸好是我天青宗的弟子，那你还真是辛苦，你也在天青宗当了三年的杂役了，我和刘瑶长老说一声，将你提拔为天青宗记名弟子，如何？算了，我的修为不够，也不能破坏了宗门内的规矩。当今修仙界共分为九大境界，只有步入九大境界的第一境界黄庭筑基，才能成为天青宗的弟子，这是天青宗的规矩。你内心倒是很平静，不争也不抢。如果我能像你这般，也就没这么烦恼了。记得三年前，我刚穿越到这个高物世界，一进入天青宗，情场受到同门欺辱。这位师弟，你这是怎么了？啊、陆师姐，不用拘谨，是不是离开了家门来到这儿，有些不习惯？不，不是。从今以后，天青宗就是你第二个家了。如果有什么不开心的事情，可以来找陆师姐啊。陆师姐，我还在想着和白界对战的事情。我在想，到底是谁击败了白界？这个人到底是不是天青宗弟子？如果是的话，他会是谁呢？长什么样呢？我觉得他一定长得很丑，要不然怎么会背着人？那可不一定，师弟你别胡说。那人的修为在我之上，若是让他听到了，就不太好了。放心，他不会在意的。其实我真正担忧的是魔门帝宗。魔门帝宗为什么非要来我天青宗，总要那个叫安景的人？呃这分明就是在无中生有，故意寻找我们的麻烦。嗯嗯，我也不知道他们为什么找。你说，如果魔门帝宗的人真攻打进了我天青宗，你该怎么办？陆师姐，虽然你忘了，但我不会忘记你曾经和我说过的话。天青宗就是我的第二个家，为了陆师姐和这个家，师弟一定会奋力反抗，抵抗魔门。师弟，你放心好了，师姐绝对不会让你一个杂役弟子去对抗魔门的，师姐一定会保护好你的。宗门有难，哪里还分你我？对了，师弟，我还不知道你叫什么名字呢。师姐，如果我说我叫安景，你信吗？没想到你一个木讷的人还学会开玩笑了。魔门帝宗要找的安景肯定是什么大人物，又岂能是你这个小杂役？师姐。以后还是叫我二十七吧，我就知道你不会信，那可别怪我没有告诉你哦。二十七，好啊。不知道这魔门帝宗要干什么，他们寻找我未果，恐怕不会善罢甘休。打扫灶房还有这点好处，这些天材地宝可以随便吃
，不过就是品级有点低了。桃鼠又来了。这么晚，应该是没人。这里才是我的天堂，不知道还留下了什么。小可爱们，等着我宠幸你们吧。又来偷吃，次偷吃完都不打扫干净，第二天还要劈头盖脸训我一顿。只是十年份的，但却是人间难得的美味。小宝贝，我就不客气了。啊，你有句话偷吃生金。我果然哪里都有吃货。这里竟然有阵法存在是个传送阵，谁？哪个人？难道是我看错了？太好了，有人进入禁地了，终于有人进入禁地了，三百年了，终于有人来了，天青子。你困了我三百年，吸取一些血石，为了恢复一些实力，重重的阵法。以我毕竟第五境的实力来讲，这玉衡河一带哪个宗门是我的对手？<笑>方才我触发了阵法，来到了这里，这到底是什么地方？谢老师。鲜美的肉食啊！这么年轻的面孔还是第一次看到。邪物！你是谁？什么地方？小子，你不知道这是什么地方，竟然闯进来，就留在这里吧。真多！这里有些不同寻常，有着很重的邪气。希望仙劫天青宗列位祖师们可以保佑我天青宗。父亲，你看！啊，邪气，这是邪气！不好了，禁地出事了！爹，什么邪气？是我天青宗古师封印的一位邪道高手。根据古籍记载，实力在第四境界巅峰。什么？快去禁地门口看一看，若是这邪魔脱困，我们天青宗就完了。越往里面走，这邪气越来越重了。哎呀，新鲜的血啊！全都别抢，这是我的。我死的是谁？天青宗不是落魄了吗？居然也有这等高手！好小子，你还是有些实力的。你是谁？我，我叫做邪猿。你就是邪猿，在天青宗古籍记载当中，三百年前，玉衡河出现了一个名叫邪猿的绝世邪魔。这个绝世邪魔以吸取他人修为修炼，实力高深莫测。当时玉衡河的地面上，甚至被这绝世邪魔灭埋。当时的天青宗祖师出手，以深宵道影的代价，将这绝世邪魔封印在了天青宗当中。而封印之地变成了禁地，没想到造房竟然有连接禁地的法阵，让我误闯进来了。我被困了这么多年，竟然还有人记得我的名字。被困三百年，你还没有化成灰，看来你应该到达了第四境阴阳交汇了。九大境界中的第四境界阴阳交汇，也叫做圣人之境。到达这一境，寿元千年，生死无常，飞天遁地。法术通玄，鬼神必应。此境修士不出手则已，一出手山崩地裂，一人便可敌一国。没错，小子，你不怕吗？为什么要怕？三百年前，你们天青宗祖师也是第四境，为了封印我
，不惜甚嚣盗云。你现在不是还在被封印着吗？原来是因为这封印，你才如此有恃无恐。<笑>那我现在就告诉你，随着三百年的岁月流逝，这封印已经逐渐破碎，如今的我已经恢复了两成实力。只要吸食了你的血肉，立即就能破开这封印。原来如此，怪不得你会这么高兴。破开封印的我，只要修炼数十年，不仅可以恢复全部的实力，甚至有机会冲击第五境界，我要除了整个天青宗，不，整个日恒河。怎么样？你怕了吧？你不怕，小子。你是白痴吗？你难道一点不怕？你会完蛋，天青宗的所有人都要完蛋，你知道吗？哦，你在讲笑话吗？笑话！我现在就让你看看，这是不是一个笑话？果、啊、然是一个傻子，我都不会躲，不过也躲不开。啊、好小子，原来有些实力，给我破！如果你认为这样就能抵挡住，那就太天真了。小子，你完了！这就是你的实力吗？要不是被封印所困，我怎么可能只发挥二层的实力？是吗？我连一成都没用。你你到底是谁？我只是天青宗一个杂役弟子罢了。这个人是谁？好生厉害！难道天青宗三年后又出了一个绝世人物？不，不可能！你是在逗我吗？绝对不可能，只是一个杂役弟子。可我就是一个杂役弟子。管你是谁！今天就给我留在这里吧！谢谢导演，放了我们吧，捍卫我的力量吧！吸收周围的阴灵，壮观自己，有些意思。我想再过两年吸收了他们，挣脱这道枷锁，这样。实力恢复七八成，但是现在有你的血肉，提前挣脱枷锁也是一个不错的选择。提前死的在这地方多活三年，其实没有什么两。大贱嘴里的小子，今天你的血肉本大人要了。这人比我预想的还要厉害许多，想跑吗？你走不掉！不要！到了，就是这里。完了，如此大的动静，这第四境的邪魔难道要出事了吗？到时候不止我天青宗要覆灭，玉衡河一带都有危险。第四境的邪魔会是这么大吗？啊消失了。刚才那声音是邪魔的吗？应该是的吧。那邪魔刚才在喊饶命。是啊，我也听到了。父亲，一定是有人，有个人暗中保护着我们，一定是的。记得我讲的高手，大卖白金的神秘人，还有镇压第四境邪魔，这都不是一般人能够做到的。哎，父亲，这个人越来越神秘，嗯、你一点线索都没有吗？没有。我把能想到的人都想了一遍，还是不知道是谁。但是可确定此人异常的强大，而且对我们天青宗没有恶意。如果他愿意帮助我们的话，那我们天青宗岂不是就有希望了？但此人却不想现身。既然他不想现身
，我们也强求不得，否则难免会招惹他不快。父亲，我知道了，这个人到底是谁呢？他长得又是什么样子？我们走吧，就不要打扰这位前辈了。幸亏有前辈在，我们才度过了这一场巨大的危机。这里是什么？青海居，灵级终结心法，这竟然是灵级终结心法！我在天青宗打扫藏经阁三年了，都没有发现一本灵级心法，这里竟然有一本灵级终结的，傅天树，归元心法。这些竟然都是灵级心法，甚至还有灵级高阶的存在。难道这就是天青宗曾经遗失的心法吗？天青宗在玉衡河原本是一个很古老、强大的宗门，但是不知道为何，宗门心法遗失，使得天青宗一落千丈。而后天青宗受到各方打压、欺凌，门内弟子更是接连被人阻杀，才有了现如今的局面。我现在正缺少心法。如果这些心法融合到大罗心法当中，说不定可以让我的大罗心法到达仙界。灵级中阶大罗心法还需要三百灵力可升级，是否融合天海诀、归元心法、傅天术、九转诀？融合，融合成功，获得仙级低阶大罗心法。不可，天地异象，后山难道是后山的方向？是奇珍出世了，是是或者是刘家的法器？这是另一个世界。哎、啊，你小子不想活了吗？这人是谁？不清楚。看样子是来帮我们的。现在跪下来求饶，我说不定可以给你一条活路。哎，何必呢？既然你不想活，本少主就成全你好了。天，天，小王峰的香火剑，走开！完了。啊，好强！仅凭两根手指就挡住了这唐文峰的至强一剑、啊，怎么可能？可恶，剑竟然抽不回来，他是如何做到的？结束吧！啊！你。凤儿，凤儿，凤儿，你醒醒啊！凤儿，天啊，一招就干掉了唐文芳，太强了！难道是第四境的高手？此人实力应当在我之上。我知道了，他就是隐藏在我天青宗的神秘高手。什么？他就是一夜击退那罗的高手吗？太好了，原来我天青宗还有这样的高手，真是天不亡我天青宗啊！天佑天青宗，我不管你是谁。今日你让我儿丧命，你必须付出代价。是你们陷害了天青宗的弟子，他们这些废物，他们加在一起都不及我儿文峰一根手指头。你放屁！唐文峰才是废物，来我们天青宗，我们天青宗都不会收。我告诉你，我天青宗早已都能灭了他。猜的这么准吗？今天你别想活着离开，神仙来了都救不了你。我先被烧心了，唐秋白实力高深莫测。快，干掉唐秋白这老头！老强的实力，看来我必须要动用全力了。何无量！哇
！好强！唐秋白不愧是玉河门的掌门，一掌竟然如此强大！毁灭吧！这是一一直太强了，无法形容的强。你到底是谁？太好了，我就知道他可以。他的实力到底是何等境界？啊，到底是什么人？<笑>第四境吗？就算是第四境的高手，即便天青宗也逃不了覆灭的下场。难道藏了这么久，都出来了？哈哈哈哈哈！哈是魔门，魔门魔门的高手，果然是魔门的高手。魔门又来了，他们到底要做什么？他们难道又是为了寻找我而来？看阁下身手，莫非是天青宗某位祖师？我是谁不重要，唐秋白留下，其他人，我可以给你们一条生路。这玉衡何以败？敢把我魔门帝宗放在眼里的，他是第一个。太狂了！真以为自己天下无敌了？哈哈哈哈哈！你真把本长老逗笑了。疯了吗？你知道你面前的是谁吗？他可是魔门帝宗的大长老莫天行。什么？他他就是莫天行，那个一夜之间连续屠灭了三个门派的莫天行。阁下今日攻击天青宗的目的是为何？我天青宗的魔门向来是井水不犯河水，交出安井，我魔门帝宗立马就走。魔门的人还真是执着。可是我天青宗并无安井此人，阁下是不是搞错了？不可能，今日尔等必须交出安井，否则天青宗势必要血流成河，不复存在。安井到底是谁？竟然让魔门帝宗的高手打上门来了。我天青宗里里外外搜查了数十遍，真的没有此人。若阁下真的要强人所难，那我天青宗只有血战了。血战了，哼！你们也配？你们只有被屠灭的份儿。你<笑>是，滚！这是什么品级的剑？好炽热的剑气，热浪逼人！这是八千年一起重阳，应当不是凡物。没想到天青宗竟然还有这等法器！莫大长老，干掉此人，正好夺得此剑。无所谓，手底下见真章吧。别拿命来！快走！撤退！快走！我撤退！跑跑跑快！呀！不可怕的实力，有点意思。这个人实力很不一般，比那邪猿强上三分二，足以应付。父亲，他会有吗？不知道。再来！嗯，雕虫小技也敢班门弄斧？不可能！好强的实力，既然如此，那我就不再留手了。我也想知道自己的实力到底有多强。李佳瑶，看看你能不能触及我的上限。我有分身，小心
，这是魔门的灵级高阶法诀。现在一向欺负饶也晚了。嗯。<笑>被吓呆了吗？莫长老。莫、啊、长老真的丧命了？怎么可能？天晴宗当中有绝世高人，连大长老都不是对手。上了，真的上了！没想到我们天晴宗竟然有这样的人物，太强了，实在是太厉害了！真的赢了吗？好厉害！他到底是谁？这就是魔门帝宗大长老。我还没用力，竟然就倒了下去。你们回去告诉魔门之人，如果敢再犯天晴宗，下次。便没有这么好的运气了。好，好。这唐秋白如何处置？你们觉得呢？此人犯了天青宗，如果不取他性命，旁人还以为我天青宗好欺负。请天青宗高人大人有大量，饶我一命吧。不行，绝不能饶。唐秋白此人心狠手辣，睚眦必报。如今他儿子唐文凤命丧于此，日后他定会不顾一切的报复。老你个陆明老儿，你好毒辣！放过我，那就别怪老夫心狠手辣了。小心，由你来陪葬。云儿，你没事吧？我没事，多亏了这位前辈。今日前辈对天青宗之恩，我陆明莫齿难忘。前辈有任何吩咐，只要说上一句，我天青宗绝对会赴汤蹈火，在所不辞。我不需要你们为我赴汤蹈火。前前辈，你要去哪儿？自然从哪里来，回哪里去。真是一个绝顶高手啊！宗主，这人是不是我天青宗的先辈啊？如果有这等高手罩住我们，天青宗何愁不兴啊？我觉得不像。从他施展出的心法来看，与我天青宗迥然不同。这就奇怪了呀，那他为何要出手帮助我们呢？上一次的纳罗应该也是此人出手的吧？确实奇怪，真是越来越好奇了。叶儿在再而三帮助我天青宗，会不会是我们认识的人呢？不能耽误了师弟的进程。王十七，王十七，等等我们。哎，啊，哎，哎呀，我们找了你半天，原来你小子在这儿啊！这是元灵丹，别人只有一枚。长老说我资质不错，给我了两枚，我们一人一枚。哎，这不太好吧？况且这元灵丹对我早就没用了。就是合成的地灵丹效果都是微乎其微，更高级的天灵丹效果也不过是差强人意罢了。哎，不用不好意思，我们三个出身自杂役弟子，应当是有福同享，有难同当。就是啊，从今以后我们就是兄弟，我们两个就是你大哥二哥了。大哥，二哥，快叫声大哥听听。<笑>二哥也要听听。<笑><笑>你们三个在干什么呢？没什么、哎，我们正在商议如何感谢刘长老的提拔之恩。若是没有刘长老的点拨啊，我们现在还是杂役弟子。很好，从今以后你们认真修炼，保护好我天青宗，便是对我最大的报答。刘长老不仅能够慧眼识珠，而且深知大义，实在我辈楷模，真是让人敬佩不已。明日修炼完毕后来造房，<笑>我为你们准备了美味佳肴，明日要试验一个新菜谱。<笑>美味佳肴是我多想了吗？莫非刘长老他对我有想法？
竟然还亲自下厨！刘瑶长老看上你了，大哥加油！二长老，莲儿，你怎么来了呀？长老，我想要查点档案。哎呀，我天青松档案都在这儿了，尽管去看就是了。我想查一个杂役弟子的信息。杂役弟子，一个杂役弟子也值得你亲自来查呀？那人莫非是有什么特别之处？二十七，你到底有没有特别之处吗？云儿，啊啊，没什么，就是有些好奇。杂役弟子花名册都在一楼最左边最下面。我记得那位师弟好像是二十七号。啊，找到了，杂役二十七号，安井，安井。交出安吉，地宗呢？我们地宗立马就走。天心宫安吉不远。这就是天青松。这九天宣誓打造的棺材也太重了，任务总算是完成了。阁下鬼鬼祟祟的闯入我天青宗，背着一口棺材，想要做什么？就是那天青宗神秘高手，你是魔门的人，你们还真是阴魂不散。哼，神秘高手又如何？我警告你，我该管的事情最好不要管，否则引火上身。让你走吗？就凭你的实力，别想留我。就算玉亨和几个老怪物亲自出手，也休想拦住我。那你再看。雕虫小技，啊！这这是怎么回事？啊啊啊！眼拙了，没想到你的实力竟然这么强！告诉我，你的任务是什么？你深夜潜入天星宗的目的又是什么？哼，你以为你真能困得住我？魔气可是剧毒，如果你放任不管，整个天青宗都会覆灭。任务完成，老夫先走一步。宿主手中有两颗普通夜明珠，是否合成精品夜明珠？合成。这是最后一颗。哇，这就是完美的夜明珠。啊，周围的水正在退去。不对，这是空间转移。好神奇的手段。刚才分明是在洞窟，一下子就切换了空间啊！小友，欢迎来到在下的道场，招待不周，还请恕罪。阁下阵法境界之高，倒是少有，应当不是玉恒河的高手吧？茶水不错，我已经很久没有喝到这么好的茶水了。这里是谢大佬
，这就是秘境。哈<笑>，太好了，这次进入秘境乃是天赐良机，我要将玉衡和一脉彻底诛灭。现在分批去过抓，只要十人全部灭掉，一个不留。是。<笑>天青宗。白云派，九剑门、飞花门，我要你们血债血偿。此茶叶乃是西域东佛山的灵茶，三年扎根，三年结芽，三年采摘。这水乃是天元井的井水，更是珍贵，一年才生出一滴。阁下是贵客，自然要用此茶招待。没想到萍水相逢，你却把我当做贵客。所谓宴无好宴，这茶恐怕也不是那么轻易能喝下的。阁下请我喝茶，恐怕不仅仅是喝茶那么简单的吧？你暂且看，这是黛心无名，快跑！嫂子，你们跑不掉，快快束手就擒，我还会手下留情。放屁！我们落在你手里，那才是完蛋了。有本事你就来抓我们呀！哎、啊，太好，这这里也有人，还想跑？啊！跑，快跑啊！完了，这下真的完了！马师兄饶命啊！马师兄，我们都是玉衡和一脉的弟子，你们老祖以前还来我们天津宗吃过饭、喝过茶。小子。少废话！你们也是天青宗的人，可认识他？这人怎么看着这么眼熟啊？好像是我天青宗灵清社里的猪。不像吧？这分明是一个人啊！少废话！就问你们认识还是不认识？呃，我们不认识。天青宗弟子被抓住了，这不正常。天青宗废柴们，没一个能打的。不知道怎么得罪了王鑫这个狠人，据说王鑫还灭了四大凶手之一的紫玄野猪，真是太猛了。这王鑫何时变得这么猛了？我们真不认识这个人，两位师兄放了我们吧！闭嘴，给我吵死了！那小子莫非是假冒的？肯定是的，但假冒天青宗弟子是干什么？等等，日出的那些虚影是？王师兄，不好了！是兽场，里面可能有四大凶兽。呃，四大凶兽！我去，快跑啊！不用怕，我有见面王师兄，能灭了四大凶兽。师傅，要打你去的。师妹，我们快跑！快跑啊！小兵，赶紧！这是又打了！我去，再来干什么？跟着跑啊！